ബാസ്കിൻ റോഡിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഇനി ചെയ്യാനുള്ള എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് സ്മാൾ ആൻഡ് ബിഗ് ആൻഡ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചു ബിഗ് ആൻഡ് ബിയറിങ്സ് സ്മാൾ ആൻഡ് ബിയറിങ്സ് ഒക്കെ ഇനി വേണ്ട എന്താ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബോൾഡ് യൂസ് ഇൻ ബിഗ് ആൻഡ് ബിയറിങ് ക്യാപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ബിഗ് ആൻഡ് ബിയറിങ് ക്യാപ്പിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റേഴ്സ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോൾ ഡയമീറ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ബോൾട്ടിൻ്റെ തിക്നെസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഡയമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനുള്ള കൺസെപ്റ്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മളെ ഈ ഒരു പിസ്റ്റൺ ആക്സലറേഷൻ ഡീസലേഷൻ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിസ്റ്റൺ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ചേഞ്ചിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് വരുന്നുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ വലിയ ആണല്ലോ അപ്പം ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പിസ്റ്റൻ്റെ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ഈ ക്യാപ്പ് വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോൾട്ടുകൾ താങ്ങണം ആ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് വരുമ്പോൾ ബോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യരുത് നശിച്ച് പോകരുത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇത് വീഴുന്ന ആ അപ്പം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ വേണം അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കാണും അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഇനേഷ്യ ഫുഷ് ബി ഫോഴ്സ് ഷുഡ് ബി ബാലൻസ്ഡ് ബൈ എന്താണ് ബോൾട്ട് യൂസിങ് എന്താണ് നമ്മുടെ ബിഗ് എൻഡിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബോൾട്ടുകൾ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ ടേംസിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് സപ്പോസ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ഇതല്ലല്ലോ നമ്മുടെ കളർ മറപ്പി എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണെന്ന് പറയാം ഇറ്റ് ഈസ് അ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എഫ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓഫ് ദി റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഫ് പിസ്റ്റൺ പിസ്റ്റൺ ആണല്ലോ അവിടുത്തെ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആണ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ എഫ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ കണ്ടു ഇവിടെ എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്തുണ്ട് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡബ്ല്യു ആർ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് തീറ്റ അപ്പം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ഓൺ ദ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിനെ ഇൻ ബാലൻസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ എന്താണ് അതിനെ വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ആ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് വരെ എന്ത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കൺസിഡറേഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സിനെ ആ ബോൾട്ടിലുള്ള ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ആണല്ലോ അപ്പം ഇനേഷ്യ നമ്മളിപ്പം ഈ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഷിയർ സ്ട്രെസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് ഷിയർ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ബോൾട്ട് സിഗ്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇത് സ്ട്രെസ് ബോൾട്ടിലുള്ള സ്ട്രെസ് നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൾ ടു ദ ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ എടുക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫിസ്റ്റുണ്ട് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ് ആ ഒരു ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് നമ്മുടെ ബോൾട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൺസെപ്റ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എഫിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ ഓഫ് ബോൾട്ട് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുത്തായി ഏരിയ ചെയ്ത് കൊടുത്തായി പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ എത്ര ബോൾട്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ രണ്ട് ബോൾട്ടുണ്ട് അതായത് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോൾട്ടുണ്ട് അപ്പം ടോട്ടൽ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻറ്റു എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടു ചെയ്യേണ്ടി വരും എ ഇൻറ്റു ടു ചെയ്താലേ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഏരിയ ഈ ഏരിയയുടെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മുടെ എന്ത് കിടക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഡയമെൻഷൻസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കിടക്കുന്ന ബോൾട്ടിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ അതായത് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ മൂവിങ് ഓൺ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമുക്ക് എഫിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ സിഗ്മ എന്താണ് ബോൾട്ട് ഇൻറ്റു ഏരിയ ഓഫ് ബോൾട്ട് 
സഹിച്ചേ നോക്കൂ ഡബ്ല്യു ആർ ഇൻറ്റു എന്താണ് വി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ജി ആർ ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് അത് നമ്മളിപ്പം ആക്സലേഷൻ ടാഡേഷൻ ഏത് ടി ഡി സി ടു ബി ഡി സി ആണ് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ടു എന്താണ് കോസ് ടു തീറ്റ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് എൻ വൺ ഓക്കെ ദിസ് ഈസ് ദ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ആദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഡബ്ല്യു ആർ ഡബ്ല്യു ആർ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ട് അപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് പിസ്റ്റ് ആണ് പേസ്റ്റ് പിസ്റ്റൻ്റെ വെയ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക മാസിനെ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ആക്സിലേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എനിക്ക് തോന്നുന്നു മാസ് ഓഫ് ദ പിസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റെസിപ്രിക്കേറ്റിംഗ് പാർട്ടിൻ്റെ മാസ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണ് ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവിനെ അപ്പോൾ ജി എന്ന് പറയുന്ന നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ന്യൂട്ടണിലേക്ക് നമ്മുടെ എന്ത് കിട്ടും മാസ് കിട്ടും അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ എന്തെന്ന് കിട്ടി ന്യൂട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പറഞ്ഞ സാധനം എന്താണ് സ്മാൾ ഡ്രർ വി സ്മാൾ ഡ്രർ വിയുടെ വി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഇവിടെയും കിടപ്പുണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ക്രാങ്ക് വെലോസിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു പൈ ആർ എൻ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തൗസൻഡ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ വി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ആർ എൻ വി എപ്പോഴും നമ്മൾ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണ് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉള്ളവർ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ മതി അടങ്ങുന്നത് ടു പൈ എൻ ബൈ ഹൈ തൗസൻഡ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ഡ്രർ എൻ ആണേ അപ്പോൾ സ്മാൾ ഡ്രർ എന്നിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ എന്നിനെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം സിക്സ്റ്റി ആർ പി എസിലേക്ക് ആക്കണം എന്നാൽ ആർ പി എം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിലാവത്തുള്ളൂ ആർ പി എസിലാവത്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റൽ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എം ആണ് വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിനെ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ വൺ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി സോ വി ഹാവ് ഐ എ തേർട്ടി ആർ പി എസ് റൊട്ടേഷൻസ് പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ ഇപ്പം ആറ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തിൻ്റെ ആറ് ആണ് എന്നുള്ളതും കൂടെ മനസ്സിലാക്കണം അതിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് ക്രാങ്കിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ആണ് നമുക്കിപ്പോൾ വേ എൻ ഡി എസ് ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രാങ്ക് വെലോസിറ്റി അപ്പോൾ ക്രാങ്ക് വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ റേഡിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ റേഡിയസ് എന്നാണെന്നും കൂടെ ആലോചിച്ചോളാം ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ് അപ്പോൾ ക്രാങ്കിൻ്റെ റേഡിയസ് സ്മാൾ ആർ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒന്ന് സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ നയൻറ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നുള്ള സാധനം ഈ സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഇൻറ്റു എന്തായിരിക്കും ആർ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സാധനം അവിടെ നിന്ന് ആറ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സ്ട്രോക്ക് ലെന്തിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്മാൾ ഡ്രർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു സ്ട്രോക്ക് ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി എം എം ആണ് വൺ നയൻറ്റി എം എം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടും നയൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് സ്മാൾ ഡ്രർ അപ്പോൾ സ്മാൾ ഡ്രർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ഇത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റിന് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് മില്ലിമീറ്ററിൽ തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി അതുകൊണ്ടാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ തൗസൻഡേ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക വി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ടു പൈ ഇൻറ്റു ക്വസ്റ്റിൻ എല്ലാം ഡേറ്റ ബുക്കിൽ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കുക നയൻറ്റി ഫൈവ് മില്ലിമീറ്ററിൽ കൊടുക്കുക എൻ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഡിവൈഡ് ബൈ നമുക്കൊരു തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എടുത്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ
എവിടെ നമ്മൾ ഇക്വേഷൻ ആ എൽ ബൈ ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെൻഡ് ഓഫ് ദ ക്രാങ്ക് ആർ ഈസ് ദ ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് ഇൻ മില്ലിമീറ്റർ അപ്പം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൽ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം എന്നെന്ന് പറയാം ലെന്ത് ഓഫ് ദി ക്രാങ്ക് എന്ന് സോറി ലെന്ത് ഓഫ് ദി കണക്ടിനോട് ലെന്ത് ഓഫ് ദി കണക്ടിനോട് എത്ര ത്രീ എയ്റ്റി ഒരു താട് വേണം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഡോമൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് എവിടെയാണ് റേഡിയസ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തേ ഉള്ളൂ ആ നയൻറ്റി ഫൈവ് ക്രാങ്ക് റേഡിയസ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എയ്റ്റി ബൈ നയൻറ്റി ഫൈവ് എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സാധനങ്ങളെല്ലാം പറക്കിയെടുത്ത് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എഫ് എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എത്രയെന്ന് ഞാൻ എഴുതിയില്ല അതുകൂടെ ഞാൻ ഒന്ന് ഇവിടെ എഴുതുവാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ടിൽ എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് പത്തൊമ്പത് പോയിൻറ്റ് എട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഫ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് വൺ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻറ്റി ഫൈവ് ദ ഹോൾ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ബൈ എത്രയാണ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ഇത് വലിയ വാല്യൂ പ്ലസ് ഇടുമ്പോഴാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വൺ പ്ലസ് വൺ ബൈ ഫോർ ഈക്വൽസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ സെവൻ ഇൻറ്റു സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് നയനിൻ്റെ സ്ക്വയർ ദ ഹോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നയൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ലേ നയൻറ്റി ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് തന്നെയാണ് നോക്കാം നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ നൂറ്റൺ ഡേറ്റ ബുക്കിലുള്ള യൂണിറ്റ്സിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ നൂറ്റണിലുള്ള യൂണിറ്റ്സ് തന്നെയായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പോൾ ആ സാധനം കിട്ടി എഫ് കിട്ടി അപ്പോൾ എഫ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ ഹാവിങ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഈസ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ സോ എഫ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷനിൽ എഫിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആ സബ്സ്റ്റ്യൂഷൻ നടത്താൻ പോവാണ് അപ്പം ദാ നടത്താൻ പോവാണ് നയൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫോർ എടുത്തിട്ട് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ കൊടുത്തു റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ ഈക്വൽ ഇട്ടതിന് ശേഷം കൊടുത്തു സിക്സ്റ്റി കൊടുത്തു അതേപോലെ കൊടുത്തു ഫൈ ബൈ ഫോർ അതേപോലെ അവിടെ എഴുതി ഇൻറ്റു ഡി ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതേപടി ഇവിടെ എഴുതി ഇൻറ്റു പിന്നെ എന്ത് ഇട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇട്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ട് വരണ്ടേ ഇപ്പോൾ ഫോർ ഇങ്ങ് മോളി വരും നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു ഈ ഫോർ ഇങ്ങ് മോളി വരും ഇതെല്ലാം ഇങ്ങ് താഴെ പോകും അല്ലേ പിന്നെ മറ്റും പ്രതേകണം ഇതും 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 അതായത് സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ടു അപ്പോൾ ഈക്വൽ അതേപോലെ അവിടെ എഴുതി ഡി ബി സ്ക്വയർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിൽ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങ് പുറത്തു പോകും അല്ലേ എല്ലാത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തീരുമാനമാക്കി അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അല്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഫോർ അടിച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ഈ സാധനം സിക്സ്റ്റി ഇൻറ്റു ബൈ ഇൻറ്റു ടു അടിച്ച് നമുക്കൊരു ആൻസർ കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ എന്ന് കിട്ടും ഡി ബി സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഡി ബി കിട്ടാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എടുത്തായി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ആൻസർ വളരെ തുച്ഛമായ ടെൻ പോയിൻറ്റ് സീറോ ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് കിട്ടിയത് ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ചെയ്യണം സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ഓഫ് ഡയമീറ്റർ യൂസിങ് ടേബിൾ ഇൻ പേജ് നമ്പർ വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി പോകണം കേട്ടോ നമ്മൾ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ ബോൾട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബോൾട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെയാണ് പോകുന്നത് വൺ ഫോർട്ടി വൺ ഫോർട്ടി അവർ റേഞ്ച് എവിടെയെങ്കിലും കാണാം ആ അതാണ് ബേസിക് ഡയമെൻഷൻസ് ഫോർ ഡിസൈൻ ഓഫ് ഷാഫ്റ്റ് ഡിസൈൻ ഫോർ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ഡിസൈൻ പ്രൊഫൈൽ ഓഫ് ഐസോമെട്രിക് സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സ് ആ സ്ക്രൂ ത്രെഡ്സിൻ്റെ
ഡയമീറ്റർ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് തിക്നസ് ഓഫ് ദി ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഫിഫ്ത്ത് വൺ തിക്നസ് ഓഫ് അല്ല പിന്നെ സേഫ്റ്റി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നിൽക്കാം പിന്നെ കൂട്ടത്തെ അത് എളുപ്പമാണ് അതൊന്നും പറയാനൊന്നുമില്ല തിക്നസ് ഓഫ് ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പ് അപ്പോൾ ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ തിക്നസ് കാണാൻ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഇത് എഴുതിയിട്ട് ഒരു വാര തരണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കാം ഞാനിത് ചെയ്തു പോകുന്നത് നമുക്ക് നോട്ടൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് പഠിക്കാൻ തോന്നുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെ കാണിക്കുന്നത് സഹിച്ച് നോക്കൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ബിഗ് ആൻഡ് ക്യാപ്പിൻ്റെ തിക്നസിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും നാനൂറ്റി പതിനേഴ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരിക നമുക്ക് നാനൂറ്റി പതിനേഴ് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ചെയ്തില്ലാണ്ട് അത് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് ടെസ്റ്റിങ് അത് ഇത് മോമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വേണം മോമെൻറ്റിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആ നാടകണം മോമെൻറ്റ് അതായത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് തിക്നസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് എം ബൈ ഇസഡ് ആണ് എം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ മോമെൻറ്റ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷൻ മോഡലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ബി എന്ന് പറയുന്ന ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്ന സിഗ്മ ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് എം ഡിവൈഡ് ബൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് പേജ് നമ്പർ അല്ല ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ഡി പേജ് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നാനൂറ്റി പതിനഞ്ച് കിടക്കുവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ എമ്മും ഇസഡും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടുത്തെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ മൊമെൻറ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ഈ മൊമെൻറ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് മൊമെൻറ്റിന് വേണ്ടതാണ്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്തെ പേജിൽ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദ ക്യാപ് തിക്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ മൊമെൻറ്റ് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്താണ് എം ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഐ ഇൻ ടു എൽ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഏത് ഇക്വേഷനായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ നമ്പർ നയൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ബി അല്ല സോറി ഇത് എ അല്ലായിരുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ പേജ് നമ്പർ നാനൂറ്റി പതിനേഴ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത് വാട്ട് ഈസ് എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൽ ത്രീ ഇതാ തൊട്ടുപ്പുറത്ത് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൽ ത്രീ സീക്കത്ത് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് അതായത് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് ദ ബോൾട്ട് അതായത് ഈ ബോൾട്ടിൻ്റെ ഈ സെൻറ്റർ മുതൽ ഈ സെൻറ്റർ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലം ഇതായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട എൽ ത്രീ ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദി എന്താണ് ബിഗ് എൻഡ് അതായത് ബിഗ് എൻഡിലെ ബിയറിങ്ങിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ബിയറിങ് ഡയമീറ്റർ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ബിഗ് എൻഡ് ഇപ്പോൾ ബിഗ് എൻഡിൻ്റെ ബിയറിങ് ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തു പ്ലസ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ബിയറിങ് ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചാണ് ഇനി ബോൾട്ടിന് രണ്ടിന് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് ഈ ബോൾട്ടിന് ഡയമീറ്റർ ഇവിടെയും ബോൾട്ടിന് ഡയമീറ്റർ ഇവിടെയും ഉണ്ടാവും പ്ലസ് ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് പിന്നെ ബാക്കിയുണ്ട് അലവൻസസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുതിയിരുന്നത് അതങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി പ്ലസ് അലവൻസസ് അലവൻസസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇപ്പം ത്രീ ക്ലിയറൻസസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം ഇവിടെ ഇതിനിടയ്ക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ ക്ലിയറൻസ് ഇവിടെ കുറേ ക്ലിയറൻസ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണ് ബാക്കിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ അങ്ങ് എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വേറെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ബിയറിങ് ഡയമീറ്റർ ഇതും ഇതും എന്ത് ചെയ്തെടുത്തു നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തു പിന്നെ ബാക്കി അലവൻസും കൂടെ എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ അത് ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ ടു ടെ
ഇവിടെ അലവൻസ് ത്രീ അവിടെ എടുത്തേക്കുന്ന ത്രീ ടു ടെൻ ആണ് അതിൻ്റെ വേരിയേഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ എടുത്തോളണം ത്രീ ഇൻറ്റു ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക അലവൻസ് എന്നുള്ളത് സാധനം മാറ്റി ഞാൻ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നു ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞത് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുക അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിയറൻസ് അലവൻസ് എത്ര ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ക്ലിയറൻസുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി അതായത് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ക്ലിയറൻസ് ഒന്ന് രണ്ട് പിന്നെ മൂന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് ക്ലിയറൻസ് സ്പേസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ അതേ ഇത് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രീ ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർമലി ത്രീ മില്ലിമീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു സിക്സും കൂടെ വരും ദാറ്റ് ഈ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എനിക്ക് ആൻസർ അതേപടി നോക്കി പോകാനാണേ അപ്പോൾ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ അതിൽ ചെറിയ ക്ലാരിറ്റി പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതായത് ബിയറിംഗ് ഡയമീറ്റർ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബിയറിംഗ് പ്ലസ് തിക്നസ് ഓഫ് ദ ബിയറിംഗ് ഇങ്ങനെ കുറേ സാധനം ബോൾഡ് ഡയമീറ്റർ പിന്നെ എന്തുവാണ് അലവൻസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ബോൾട്ട് ഡയമീറ്റർ ഇതും എന്തായാലും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ഓൾറെഡി എന്തായാലും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ടു ഇൻറ്റു തിക്നസ് പ്ലസ് അലവൻസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അതിന് പകരം ആ ഈ രണ്ട് സാധനം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ക്ലിയറൻസിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് എടുത്ത് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ് എടുത്ത് എഴുതി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ സാധനം എൽ ത്രീ നമുക്ക് കിട്ടി കറക്റ്റ് ഒന്നും അല്ല അത് എന്നാലും ആ ഒരു രീതി നോക്കിയാൽ മതി നമുക്ക് ആക്കുറേറ്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഈ ഒരു സംഭവം കിട്ടി അപ്പോൾ ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പാണ് ബിഗ് എൻഡ് ക്യാപ്പിൽ നമുക്കിപ്പം ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഒരു ഒരു ഏതോ ഒരു സ്ട്രെ ക്യാപ്പിൻ്റെ സ്ട്രെസ്സ് കണ്ട് അവിടുത്തെ സ്ട്രെസ്സ് നമുക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മുടെ വെയ്റ്റിംഗ് ഉണ്ടോ ക്യാപ്പാണ് സിഗ്മ ക്യാപ്പ് എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ആണ് ആ സിഗ്മ ക്യാപ്പ് എയ്റ്റി ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എൽ ത്രീ നമുക്കിവിടെ ആയി അപ്പോൾ സിഗ്മ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എമ്മും ഇസഡും വെച്ചിട്ടുള്ള കളികൾ സെക്ഷൻ മോഡലസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തിക്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് ആണ് അത് ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ് അതായത് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ എത്ര കണ്ടുപിടിച്ച ഇനേഷ്യ ഫോഴ്സ് നയൻ ഫോർ സംതിങ് അല്ലേ കണ്ടുപിടിച്ച് അതായത് നയൻ ഇതാ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് നയൻ ഫോർ എയ്റ്റ് ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ഇൻറ്റു എൽ ത്രീ എൽ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എത്ര ആയിട്ട് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് അപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് വരുന്നത് വൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ നൂറ്റൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും മൊമെൻ്റ് അല്ലേ നൂറ്റൻ മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയാ ഇപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം അപ്പോൾ എം അറിയാം ഇസ് സിഗ്മ ബി അറിയാം വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ഇസ് എഡ് ഇസ് എഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്തെഴുതാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു സിഗ്മ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലേ സിഗ്മ ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം ബൈ ഇസഡ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇസഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എം ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് സിഗ്മ ബി ഇങ്ങ് താഴെ കൊണ്ടുവന്നതായി സിഗ്മ ബി ഇങ്ങ് താഴെ കൊണ്ടുവന്നു ദാറ്റ് ഈസ് ഇസഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എം എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ സിക്സ് വൺ സീറോ ഫോർ നയൻ സെവൻ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് എത്രയാണ് വൺ എയ്റ്റ് സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിഗ്മ ബി സിഗ്മ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക്
54.48 that is 54.48 mm okay appa aa value namaku ivide eduthu substitute cheyam h inde value namaku ivide nadum e sub z ennu parayunnathu namaku etra nundu z ivide namaku z is equal to 11 sorry 1312 is equal to allengi 0.2 is equal to uh, bh square bh is equal to 54.48 into h in the square divided by 6 thickness at the time about an h in the square and do it again in the end I think what is fixing a mole you are not on three on two point two into six divided by fifty four point four eight which is equal to one three one two point two into six divided by fifty four point four eight so that is equal to now get another 144.51 and the H and the other score root I give which is equal to 12.021 and the money of the H in the value and the H in the value nor in the looking at the character okay up other than I did the thickness I did again the thickness of the beginning cap number in the H nor in the value to come then moving on check for safety Upon thickness other one or three millimeter normal next last one and the one in the end the sixth one check for safety but check for safety kill in the tally microphone it again I am going to go to an angle till it on a new free I did jam it in the lease on it ओके अब चेक फोर सेफ्टी की वेंडिटर नमक ऑल अद नमक सिक्मा बी डे वरी इक्वेशन उन्नद अब आ सिक्मा बी डे इक्वेशन ऐड देते सब्सट्रूटी आन ऑल अदान नम्बर ए परिवारी अब उड़ा करन आ रखना है सिक्मा बी दुबई चिकन डूडी है बेंडिंग स्ट्रेस अब इस सिक्मा बी डे इक्वेशन ऐड का अब इस पॉइंट R into N square the whole divided by Z and the value. Now, we have to substitute the values of the other than 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 समय लातो नहीं हम बताने सीवा सेवेन एट फोर एट इन दोटम एंड दान इट इस इन न्यूटन पर मीटर क्यूब ओके बाद चेंज होला आप आसानी के टी बिना अर्थात में ना बट डब्ल्यू डे अर्थी ने माना ही नहीं ये ये नो रही ना तो इलेवन टी स्क्वायर आनंद मरने हम के नमलो आदि में कंट्रोल चित रोंडे आदेश यान अब आधे एरिया नो रहें इन्दे शुड बी इन मिलीमीटर स्क्वायर आय रीगना अब आधे ये ने सब्सट्रूट ये तो एआई पिने एल एल नो रहें इन्दे हम कार्य आलो थ्री एट लेंथ ऑफ़ दी कनेक्टिंग रोड थ्री एटी मिलीमीटर एंड आर आर ऑफ़ दी क्रांग रेडियस आर नो रहें इन्दे नाइंटी फाइव मिलीमीटर आदम स्ट्रॉकल पिन अर्थात इस जड़न वाले ने सेक्शन मॉडलस वी हैव द सेक्शन मॉडलस आई द चेक फॉर सेफ्टी नमक रेक्टैंगल सेक्शन मॉडलस हो चुके हैं नमक इंगेन ऐड का बीएच क्यूब माइनस स्मॉल बीएच क्यूब डिवाइड्ड बाय सिक्स इनटू एच इन वाले ने ऐड का जिस इक्वल टू बी इन वाले ने ट्वेंटी एट इनटू � माइनस स्मॉल अटर बी एन और हमें सेवन इनटू ट्वेंटी वन इनटू क्यूब डिवाइड बाय सिक्स इनटू थर्टी फाइव विच इस इक्वल टू फाइव फोर सिरो सेवन पॉइंट नाइन सिक्स इन द मार्ग इट नमक के टो आप अभी जा रही हैं इस आने वाला नॉन पेज नंबर मार क्या मिल गया टोल बंद जाने रहते हैं इस आने मार्ग ले आवड इधर पेज नंबर टोल्वे ना ना अपने इधर नोकिया डिगा जाने आई सेक्शन ना ना सिक्स एच अपने ये और वैल्यू कैपिटल एच ना ना स्मॉल बी कैपिटल बी इंदाने स्मॉल बी इंदाने इंदा कॉल्ड दे बड़ा उन्नड़ आटा ये स्मॉल एच ना वाला इंदा टी बी इंदाने लास आने को उड़ा उन्नड़ 
അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യം വെച്ചിട്ട് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടും അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യും നമ്മുടെ ഐ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ ഐ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഐ ആയിട്ട് ഡയമെൻഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചല്ലോ നമ്മുടെ ഐയുടെ ഡയമെൻഷൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചോ അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സാധനം എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുക കണ്ടുപിടിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇസഡും ആയി ഇതെല്ലാം അടുത്ത് ഇതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ആയി എല്ലാം ആയി എല്ലാ അടുത്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സിഗ്മ ബിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നോക്കട്ടെ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ നൂറ്റൻ പെർ മില്ലി മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ അതാണ് സിഗ്മ ബി അപ്പോൾ അത് സേഫാണ് അത് നമ്മളുള്ള എല്ലാ സ്ട്രെസ്സിനെക്കാട്ടിയും എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ആൻഡ് ദ ഗിവൺ സ്ട്രെസ് എല്ലാ സ്ട്രെസ്സിനെക്കാട്ടിയും ചെറുതാണ് അത് ദർ ഫോർ ദ ഡിസൈൻ ഈസ് സേഫ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡിസൈൻ സേഫ് അല്ല നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡയമെൻഷൻസ് ഒക്കെ മാറ്റി ഇനി മാറ്റി ചെയ്യണം ഇത് ഇരുപത് മാർക്കിനൊക്കെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് ചുമ്മാ പതിനാല് മാർക്കിനൊക്കെ ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്യണം ചെയ്താൽ മാർക്ക് കിട്ടും പക്ഷേ എന്തായാലും നിങ്ങൾ സമയം വൈ നല്ല ലോജിക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഇത് സത്യത്തിൽ ആദ്യമേ അങ്ങ് ചെയ്ത് ഒരു മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചെയ്ത് അങ്ങ് തീർക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിലോട്ട് പിടിക്കാവൂ കാര്യം ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ എളുപ്പമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് വെച്ചേക്കണം കാര്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പയറ്റി തെളിഞ്ഞു ഇനി ഒന്നും ബാക്കിയില്ല എന്നുള്ള സമയത്ത് എന്തിന് ഇതെടുത്തിടണം അത് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും വരത്തില്ല ഡയറക്റ്റ് സാധനങ്ങളാണ് എല്ലാം അപ്പോൾ അതിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതങ്ങ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിയ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും വരില്ല എന്ന് പറയാം പക്ഷേ ലെന്തിയാണ് എന്നുള്ളത് ഒരു ഇഷ്യൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് അപ്പം കണക്റ്റിനോട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് ഇനി ചെയ്യേണ്ട ബാക്കി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഡിസൈനിൻ്റെ ക